Coucou tout le monde, un bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la semaine. Voilà, donc la carte centrale, j'ai utilisé les messagers d'Égypte, d'accord euh, donc euh, pour les, les cartes astrologiques, hein, donc c'est l'astro oracle de Luna Louve et euh, bah du coup les cartes hein, qui vont voilà vous donner vos informations, c'est l'oracle de notre univers. Ok, on y va. Alors on commence tout d'abord par nos copains les béliers. <rire> Alors les béliers en ce moment du coup c'est une énergie bah, de renouveau, de changement. Hein. Ils accèdent à euh, une nouveauté. Hein. En fait ils sont très canalisés sur l'aspect terrestre et vous me direz c'est normal parce que de toute façon leur planète Mars et euh, oui voilà et, et encore dans le signe de la Vierge. Donc en fait ils, ils ont le, le côté à devoir faire des choix aussi sur l'aspect concret et bien sûr à prendre des directions. Hein, voilà d'où le changement. Ils arrivent un peu bah ils commencent déjà ces énergies un peu d'automne de renouveau. Hein, voilà donc ils sont ils sont déjà lancés hein, les, les béliers. Ok ils sont déjà dans cette réflexion là. Les taureaux. <rire> Bah, les taureaux, ils ont une carte qui leur ressemble à fond, hein, l'attraction. Hein, donc voilà, bah, les taureaux, ils vont être pas mal dans, dans leurs énergies à eux, c'est-à-dire ils vont devoir travailler l'aspect relationnel et notamment bah, tout ce qui peut être aussi lié à euh, jalousie, euh, voilà, être en reliance à l'autre, laisser la juste place euh, et à la fois voilà avoir de l'intensité dans tout ça, c'est normal, mais à la fois aussi voilà prendre de la distance aussi hein, sur sur tout ça. Ok, donc ils peuvent travailler un peu, hein, mais pas autant que les, on verra que les poissons après, mais un petit peu quand même sur tout ce qui peut être euh, âme, sœur, flamme jumelle. Hein. Ils peuvent avoir un petit peu ces, ces énergies-là aussi à travailler, hein, nos, nos amis les taureaux. Ok Voilà pour vous. Les gémeaux <rire> C'est super pour les gémeaux, hein, donc euh, vraiment l'étoile de l'homme. En ce moment, les gémeaux, ils vont être pas mal canalisés sur l'aspect réflexion. Hein, ils, voilà, ils sont dans le côté... Bah, ça leur ressemble un petit peu, vous me direz, mais c'est le, le côté être un peu dans, dans l'analyse, mais différent des, des vierges, hein, mais vraiment dans le côté un peu bah, euh, mental, réflexion, travail sur soi, et puis en plus après, voilà, hein, leur planète, euh, je crois que c'est après le 20, il y aurait une rétrogradation mercurienne, hein, donc euh, on, on, pense, on pense à eux, <rire> et là on se fait en ce moment avec l'étoile de l'homme, ils vont, ça peut être une semaine où ils travaillent le côté un peu karmique, je dirais, donc à la fois ceux qui connaissent bien hein, ce, ce terme-là, mais aussi ça peut parler à ceux qui connaissent pas du tout et qui ont envie d'en apprendre un peu sur leur vie, voilà, intérieure et autres, hein. Les tannales, hein, notamment hein, pour, pour les gémeaux. Ok On continue. Les cancers. <rire> Alors, les cancers, voilà, ils vont être dans leur monde, dans le côté émotion, hein, pour, pour cette semaine, à travailler sur eux. Et en particulier, hein, voilà, la carte archange, hein, qui est, voilà, ils vont être bien protégés, hein, bien canalisés. Hein. Ils peuvent être encore plus dans leur mode un peu euh, intuition, travail sur eux. Et je dirais que, euh, ils peuvent, euh, moi, ça m'a donné l'image où ils peuvent avoir des, des envies un peu bah, de vouloir bouger dans le voyage. Hein, en ce moment, nos, voilà, nos, nos copains, les cancers. Alors, les lions. Les lions, ne vous inquiétez pas. Hein, c'est la carte la mort. Mais alors, la mort, ça ne veut pas forcément dire tout le temps la mort physique, hein, je vous rassure. Ici, de ce que j'ai ressenti pour vous, c'est que surtout qu'il y a des choses qui vont s'arrêter. Hein. Ok, voilà. On va être dans un temps d'arrêt, des choses qui vont s'arrêter, des projets qui vont s'arrêter tout simplement. En plus, votre période, de toute façon, elle est déjà passée, hein, voilà, mes amis lions. Et euh, là, voilà, c'est une étape où vous allez devoir trouver une nouvelle créativité. Et puis, bah, surtout, euh, on, on va vous envoyer des épreuves un peu compliquées, mais c'est normal. Hein. C'est pour accéder à autre chose et pour pour transcender aussi, hein, pour avancer. N'oubliez pas que de toute façon, Saturne est dans le signe opposé. Hein. Saturne est, est dans le signe des Verseaux hein, en, en ce moment. Donc c'est pour ça, ça va vous faire travailler aussi de ce, de ce côté-là. Ensuite, les Vierges. <rire> Alors pour les Vierges, c'est très bien. Bah, ils ont une carte qui leur ressemble beaucoup, les Legos. Hein. Donc vous allez être à fond dans vos énergies à vous. Hein, mais voilà, mais mes copains les Vierges, dans vos énergies bah, de, de canalisation sur tout ce qui va être euh, projet, analyse, stratégie. Euh, on fait, on, on est dans la production, on améliore les choses. Hein, bah, fructifier, hein, dans, on récolte voilà les, les, les fruits. Hein, de, bah, c'est la période, hein, donc c'est pour ça. On est encore dans vos énergies à vous. Et, euh, et puis bah là, voilà, faut que vous vous profitiez à fond hein, d'être encore dans ces étapes de projet. Sur Surtout que Mars, la planète des béliers, est dans votre signe. Donc allez-y, hein, profitez à fond pour, pour avoir, voilà, être dans l'action. D'accord Les balances. Alors, les balances, vous avez eu le trou noir. <rire> Il va y avoir pas mal de renouveau pour vous dans, sur votre spécialité en plus, sur le social. Hein. Donc cette semaine, voilà, vous pouvez faire pas mal de nouvelles connaissances, pardon, comme aussi bah, des, des connaissances qui doivent s'arrêter. Hein, donc euh, voilà, pour les, pour les balances, on va être beaucoup là-dedans. En gros, du gros renouveau avec, euh, voilà, bah, ça ressemble un peu à, au scorpion avec tout et rien. Mais en gros, va, il va y avoir pas mal de changements hein, pour, pour les balances. Hein. Et puis, de toute façon, dans quelques temps, voilà, après le vin, c'est votre période à vous. Ok euh, les scorpions, <rire> les scorpions, nous avons la supernova. Donc, ce qui est très bien, c'est une carte qui vous correspond énormément. C'est voilà, soit on a tout, soit on a rien, le tout ou rien. 
ça explose. Hein. Donc pour vous, en ce moment, vous allez être très focalisé sur l'aspect intensité et passion. Hein, bah, je repense à la vidéo que j'ai fait sur euh, Vénus en, en scorpion là, dernièrement. Et euh, bah, voilà, bah, vous allez être à fond dans ces énergies-là hein, pour les scorpions. Donc je, je, je suis content quand j'ai vu que c'était la carte supernova que j'ai canalisée pour vous. Je me suis super. Ok Les Sagittaires <rire> La chirouette, bah, pareil, c'est une... Elle vous correspond bien. Vous êtes beaucoup dans le mouvement en ce moment, les Sagittaires, ok Là, au, au moment où je fais la vidéo, la lune est dans votre signe, donc voilà, il peut y avoir des émotions qui remontent, hein. ouais, c'est normal. Mais là, en tout cas, vous allez euh, accéder à, bah, euh, voilà, à pas mal de choses, à avoir de nouveautés. Il peut y avoir des nouvelles choses aussi sur côté études. Je pensais à vous avec la rentrée par rapport à ça. Et euh, bon, au professeur aussi, entre autres, hein, c'est la, la carte qui est liée au professeur. Et, euh, et puis, bah, voilà, vous allez accéder à une nouvelle, euh, comment, soit des, des nouvelles directions pour beaucoup de Sagittaires, hein, des, des nouveaux choix, des, des nouvelles carrières. Soit des ascensions, hein, des, voilà, où on s'élève, on avance, ok Alors, les Capricornes, mon signe, <rire> mes copains Capricornes, on a la chute, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est parce qu'il y a plein de choses qui s'arrêtent pour nous en ce moment, il y a du renouveau, hein, il y a des choses, voilà, qui n'ont plus lieu d'être, qui n'ont plus lieu d'être pour nous, et voilà, et qui doivent partir tout simplement. Mais c'est, on a l'habitude de ça, de toute façon, hein, nous, euh, voilà, notre planète, c'est Saturne, hein, donc on a l'habitude de, de ce genre de, de choses, ok Donc pas de panique, hein, mes copains Capricornes, c'est normal, hein, c'est juste que voilà, de toute façon, en ce moment, il y a Pluton hein, qui travaille encore, je crois que c'est jusqu'en 2024, hein, qui, est dans, voilà, qui est dans notre signe, ok Donc aucune inquiétude. C'est normal. Les versos. Alors, les versos, vous avez l'esprit de l'eau. Donc, une très belle carte. Vous allez être davantage impli être impliqué émotionnellement, les versos. OK Vous allez être pris davantage, voilà, dans ce côté, à, à travailler votre gestion émotionnelle, à être en lien avec les gens. Bah, la fraternité, hein, ça, ça fait partie de votre signe. Hein, C'est votre devise. Hein. Et vous allez être davantage à travailler, je dirais, la gestion émotionnelle. Hein. C'est pas pour rien que l'esprit de l'eau, il vient, il vient dans votre signe. C'est qu'il va y avoir des, des choses à, à nettoyer, à évincer et à, et à renouveler hein, sur l'aspect sentimental. Entre autres, on, on m'a dit ça. Et surtout que pour vous, euh, oubliez pas, il y a Saturne et Jupiter. Et si je me trompe pas, les deux sont en rétrogradation dans, dans votre signe. Hein, donc forcément, ça travaille beaucoup là pour les versos. Les poissons, <rire> la flamme jumelle. Bah, les poissons, voilà, ils vont être à fond hein, dans le côté reliance à l'autre, travail de la flamme jumelle. Je, je précise, la flamme jumelle, attention, ça veut pas forcément dire euh, le couple, la flamme jumelle. Hein, euh, la flamme jumelle, ça peut très bien être un ami, quelqu'un de notre famille, quelqu'un qu'on connaît pas. Qu en fait, c'est ça, la flamme jumelle. C'est pas forcément, bon, pour beaucoup, c'est le couple, hein, c'est normal, mais pour d'autres, pas du tout. Ok Donc là, voilà. Donc je, En fait, j'englobe tout hein, quand je dis flamme jumelle. Ok Donc là, vous allez être à fond dans ces, ces énergies-là, d'accord De fusion, de reliance à l'autre. Mais c'est normal, c'est parce que vous avez besoin de ça hein, pour évoluer et avancer en ce moment, les, les poissons. Ok Voilà. Et pour tout le monde, hein, la carte centrale, donc celle qui va bercer tous les signes du Zodiac, Nefertum. D'accord Donc là, on va être dans le côté, à être dans la, dans le côté guérison, régénération, médecine douce, les plantes. Ok Donc là, il y a beaucoup de monde qui vont s'y intéresser. Et c'est normal, hein, parce qu'on va, vous allez beaucoup avancer sur ce terrain-là. Ok Donc voilà, il va y avoir toutes ces énergies un peu où vous allez tous être bercés par la guérison. En gros, le message de Nevertum, hein, il vous dit travailler votre guérison. Et merci beaucoup hein, d'avoir suivi bah, ce, ce terrage. Donc euh, merci pour euh, les partages, les j'aime et euh, les commentaires. Et puis, euh, bah, bien sûr, vous pouvez me retrouver sur les autres réseaux sociaux, donc Astronaturgétique et sur mon site internet astronaturgétique.fr. Merci beaucoup, une belle semaine à tous. Bisous tout le monde, de belles énergies.